வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதாவது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவலுக்கும் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அதர் எஸ்எஸ்சிஸ்க்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாப்டர் நமக்கு முடிஞ்சிடும் மொத்தமாக நான் அப்லோட் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சின்ன ப்ராப்ளமாக மொதல் பார்ப்போம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அதோட ப்ரொசீஜர் என்னங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் மிஸ் ரெக்ஸ் ஏஜ்டு நைன்டீன் இயர்ஸ் லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் மே தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிட்டர்மைன் த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் If he left India for employment purpose, then second வந்த he left India on world tour. நல்லாக வா நீங்கள் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க He left India for employment purpose நா நீ இந்த பிராப்ளத்தை எப்படி டீல் பண்ணுவேன் He left India on world tour நா எப்படி டீல் பண்ணுவேன் So, நம்ம first case எடுத்துக்கலாம் He left India for employment purpose okay ipa paarenga thirumbu na problem ta kaatre ena nama enna eppa ponaaru eppa vandaaru ngiradhu namak theriyum so first step nama enna seiyaporum na resident ah non resident ah nu kandupidikka porom resident nu therinjiruchuna adukaprama ordinarily resident ah not ordinarily resident ah nama paaka porom okay va so ipa paarenga ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெசிடென்ட்டா நான் ரெசிடென்ட்டா நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ் இப்போ நான் ப்ராப்ளத்தை நான் திரும்பவும் காட்டுறேன் பாருங்கள் மிஸ் ரெக்ஸ் ஏஜ்டு நைன்டீன் இயர்ஸ் லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல நமக்கு இந்தியன் சிட்டிசன் ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ்னா பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் சாட்டிஸ் ஒன் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அந்த ஒன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணார்னா தான் அவரை நம்ம ரெசிடென்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ லீவ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ பொதுவாக நம்மளோட சிஎம்ஏ புக்கில் இயரை போட்டு இப்படி இருக்கும் அதாவது இயர் ஜன்வரி ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் அடுத்து ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் டோட்டல் இந்த மாதிரி நம்ம காலம்ஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயரில் எப்போ இருந்து இருந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் எப்போ இருந்து இவர் இருந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம்னாலே நமக்கு போதும் ஓகே இப்போ ஏப்ரல் நல்லா கவனிங்க இங்கே பாருங்கள் நான் திரும்பவும் காமிக்கிறேன் எப்போ வந்து அவர் போனாருங்கிறத இந்த இருக்கு மே தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மே தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதில் நம்ம வந்து செகண்ட் இதை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேவா இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஜனவரி ஃபிப்ரவரின்னு போடுறத விட இது கூட நமக்கு அகடமிக் கேலண்டர் மாதிரி ஆகுது இல்லையா ஸோ அதை விட நீங்கள் ஏப்ரல்லேருந்தே ஆரம்பித்தோம்னா ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா நமக்கு வந்து அக்கௌண்டன்சியில் கூட மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க கேலண்டர் இயர் இருக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் இயர் இருக்கலாம் பட் இங்கே வந்து நமக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர் மட்டும்தான் ஸோ ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் 
செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அதுக்கப்புறமா ஜன் ஃபெப் மார்ச் டோட்டல் இப்படி போட்டு வச்சுக்கணும் போட்டு வச்சுட்டு இப்போ ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் நல்லா கவனிங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ ஹி லெஃப்ட் இந்தியா நல்லா கவனிக்கணும் ஹீ லெஃப்ட் இந்தியா லெஃப்ட் இந்தியா விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்காரு ஸோ ஏப்ரலில் முப்பது நாள் இருந்திருக்காரு மேல முப்பத்தோரு நாள் இருந்திருக்கார் அவ்வளோதான் இங்கெல்லாம் டேஷ் 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 ஃபாரின் போயிட்டார் ஸோ டோட்டல் சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் நல்ல கவனி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் பட் நமக்கு எவ்வளோதான் சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸோ என்ன சொல்லிடலாம் ஹி இஸ் நான் ரெசிடென்ட் இவருக்கு வந்து நம்ம ஒன்று தான் பார்க்கணும் அதில் அவர் என்னென்னு வந்துருச்சு நான் ரெசிடென்ட்னு ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகேவா ரைட் இதே இது செகண்ட் கேஸ் ஆன் வேர்ல்டு டூர் உலகத்தை சுற்றி பார்க்க போகிறாரு ஸோ இங்கே பாரு அதே சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் தான் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அறுபத்தோரு நாள் இருந்திருக்காரு சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் போத்தில் அறுபது அல்லது அறுபது நாளைக்கு மேலே இருந்து இது வந்து ஒரு பாதி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அறுபது அல்லது அறுபத்தோரு நாளைக்கு மேலே பி இருக்கு பார்த்தியா இது என்னன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் டியூரிங் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் இந்த ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் என்னன்னு நான் சொல்லட்டுமா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் 2019-20 இந்த நாலு வருஷத்தை பார்க்க சொல்றாங்க நல்லா கவனி ப்ராப்ளத்தில் திரும்பவும் நான் ப்ராப்ளத்தை எடுக்கிறேன் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கீழே பாருங்க ஹி லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியா விட்டு போகவே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மறந்துடாதீங்க அதனால இதுக்கு முன்னாடி போலேனா நமக்கு இதுவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்திருப்பார் இதுவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்திருப்பார் இது வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டியில் ஃபெப்ரவரி வருது இல்லையா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் இருந்திருப்பார் இதுவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நமக்கு மொத்தத்துக்கே என்ன வேணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் வேணும் இது மோர் தேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் நமக்கு வருது ஓகேவா அதனால் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் ஆனால் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட்டா நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட்டா நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸை பார்க்குறோம் நல்லா கவனி இந்த இடத்துலையே முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் இருந்தார்னா இந்த இடத்துலையும் அவர் ரெசிடென்ட்டு இந்த இடத்துலையும் அவர் ரெசிடென்ட்டு இந்த இடத்துலையும் அவர் ரெசிடென்ட்டு ஏன்னா ஒன் எயிட்டி த்ரீ டேஸ்க்கு மேலே இருந்திருக்காருல்ல அதனால் இங்கே ரெசிடென்ட் ஸோ நமக்கு டூ இயர்ஸ் அவர் ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு 
அதே மாதிரி ஏழு வருஷத்தில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணும் பாருங்கள் இங்கேயே ரெண்டே வருஷத்தில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்துட்டார் மோர் தேன் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்துட்டார் அதனால ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் மட்டும் இல்லை அண்ட் ordinarily resident that's all so rendu additional condition paakumbodu the 4 years ku leye namak mudinjirudhu 7 years ku povave thevai illa and first one 10 years la rendu varsham resident namak inda 4 years le rendu condition um satisfy aayirudhu rendu varshathukku mela resident a irundittaaru adukadathu எழுநூற்றி முப்பது நாளைக்கு மேலே போயிடுச்சு ஸோ போத் த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் புரியுதா ஸோ அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டூ இயர்ஸ் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் சாட்டிஸ்ஃபைடு செகண்ட் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர் During seven previous year, ஆனால் நம்ம கேச பாருங்க வெறும் ரெண்டு வருஷத்துலையே எழுநூற்றி முப்பது நாளுக்கு வந்துடுது அதனால ஹி இஸ் இது ஆன்சர் ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் அண்டர்ஸ்டுட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாமா கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளமாகவே எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் கேம் டு இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நல்லா கவனிக்கணும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்ததே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதனால் ஹி கேம் டு இந்தியா ஹி கேம் இந்தியா ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டு டிசம்பர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் இன் இந்தியா ஹி வாஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அந்த எயிட்டீன்லேருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் அகெயின் ஹி கேம் டு இந்தியா ஆன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ் அண்ட் லெஃப்ட் இந்தியா ஆன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பெர்மனண்ட்லி டிட்டமைன் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அசியூமிங் ஹி இஸ் அ ஃபாரின் சிட்டிசன் ஹி இஸ் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் ரெண்டு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாரின் சிட்டிசன் வச்சுட்டு செய் இந்தியன் சிட்டிசன் வச்சுட்டு செய் அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃபஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறேன்னா அவரை ஃபாரின் சிட்டிசன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபாரின் சிட்டிசனுக்கு எந்த எக்ஸப்ஷனும் கிடையாது ஸோ பயப்படை தேவையில்ல வெறும் பேசிக் அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனை மட்டும் பார்த்தா போதும் இந்த இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு தான் நமக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக போனாரா பட் இங்கே வந்து இந்தியாவுக்கு தான் வந்திருக்காரு இந்தியா விட்டுட்டு போல ஸோ நம்ம போன கேஸில் பார்த்தோம்ல ஹூ லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ் ஆன் வேர்ல்டு டூர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன் ஹூ லெஃப்ட் இந்தியா கரெக்டு எக்ஸப்ஷனுக்கு அதனால் இங்கே நமக்கு அவர் இந்தியாவுக்கு தான் வந்திருக்காரு இந்தியாவுக்கு என்ன பர்பஸ்க்காக வந்தாலும் எக்ஸப்ஷனில் வரமாட்டார் ஸோ நம்ம பயப்பட தேவையில்லை ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த டேட்ஸை நல்லா நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது இப்போ ஆகஸ்ட் ஹி கேம் டு இந்தியா ஆன் ஆகஸ்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எத்தனை நாள் இருந்தாருங்கிறத முத பார்க்கணும் ஆகஸ்ட் ஃபைவ்லேருந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு முதல்ல அதை எழுதுவோம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் நான் முதல் ஹிண்ட் எழுதிக்கிற போகிறேன் ஆகஸ்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருந்திருக்கார் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஆ 
he came india for the first time july 24 28 la irundhu i mean 2018 la irundhu december 20 oh idhu vandha november 25 sorry july 24 2018 la irundhu idhu november இங்க தான் டிசம்பர் அதாவது ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஷால் வி ஸ்டார்ட் த ப்ராப்ளம் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் ரெசிடென்ட்டாக நான் ரெசிடென்ட்டாக அதுக்கு என்ன பார்க்கணும் பேசிக் கண்டிஷனாக பார்க்கணும் பேசிக் கண்டிஷன் என்னது ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எத் எவ்வளோ நாள் இருந்தாருன்னு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இயர் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் நல்லா இடம் விட்டு கொடுவோம் நாலு வருஷத்துக்கு அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜன் ஃபெப் மார்ச் டோட்டல் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ எழுதுகிறேன் நல்லா பொறுமையாக கவனிக்கணும் ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்தியா கவர் வந்தது ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி ஆகஸ்ட்டுக்கு முப்பத்தோரு நாள் அந்த முப்பத்தோரு நாளில் மொத நால் நாள் இல்லை அதனால் மொத நால் நாள் அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் ஏப்ரலில் இருந்தே நம்ம பார்க்கலாம் ஏப்ரலில் இல்லை மேலே இல்லை ஜூனில் இல்லை ஜூலையில் இல்லை ஆகஸ்டில் அஞ்சாம் தேதி தான் வந்திருக்காரு மொத நால் நாள் இல்லை ஸோ இருபத்தி ஏழு நாள் தான் இருந்திருக்காரு செப்டம்பரில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு அடுத்து அக்டோபரில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு நவம்பரில் இருபத்தஞ்சு நாள் தான் இருந்திருக்காரு புரிஞ்சிருச்சா ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டு நூற்றி பதிமூணு நாள் இருந்திருக்காரு எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ட்வெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி செவன் எயிட்டி எயிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ டோட்டல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து நிற்கிது இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியன் சிட்டிசனா ஃபாரின் சிட்டிசனாங்கிற பார்ட்டிஷனே கிடையாது ஏன்னா இந்தியன் சிட்டிசன் இருந்தால் ஹூ லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஐ மீன் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ்னா தான் எக்ஸப்ஷனில் வருவார் இவர் ஹூ கேம் டு இந்தியா தான் அதனால் எக்ஸப்ஷன் கிடையாது ஃபாரின் சிட்டிசனுக்கு எக்ஸப்ஷனே கிடையாது அதனால் தைரியமாக நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் இங்கே என்னது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸோ நான் ரெண்டாவது கண்டிஷனுக்கு போகிறேன் அப்போ முன்னாடி இருக்கிற நாலு வருஷம் நான் பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு சி பத்தொம்போதுல டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீனில் போன மனுஷே வரவே இல்லை ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபுல்லாகவே டேஷ் டோட்டல் ஆல்சோ டேஷ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லே ஆள் வரவே இல்லை டேஷ் 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 பட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் இருந்திருக்காரு நல்லா கவனிங்க எப்போ வந்தார் எப்போ போனார் எயிட்டீனில் வந்தவர் நைன்டீன் டிசம்பர் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அப்போ நல்லா கவனிக்கணும் ஏப்ரலில் இங்கே தான் இருந்திருக்காரு ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் மேல தேர்ட்டி ஒன் ஜூனில் தேர்ட்டி ஜூலையில் தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்டில் தேர்ட்டி ஒன் எப்போ வரைக்கும் இருந்திருக்காரு நமக்கு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ஸோ அது வரை போட்டே இருக்கலாம் கண்ணு முடிட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நல்லா கவனிக்கணும் கிளம்புற நாளையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்த நாளையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் புரிஞ்சிருச்சா நல்லா புரி ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டணும் ஓகேவா டூ சிக்ஸ்டி நைன் டேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் டேஸ் இங்கெல்லாம் இல்லை அவர் 
ஸோ நம்ம டேஷ் போட்டுடலாம் டூ சிக்ஸ்டி நைன் டேஸ் வருது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கு அதாவது இந்த இதை விட்டுட்டு நாலு வருஷம் ஸோ நான் எயிட்டீன் நைன்டீனும் பார்க்க போகிறேன் எயிட்டீன் நைன்டீனில் பார்த்தோம்னா எப்போ வந்திருக்காரு அப்படின்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்துட்டாரு ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நல்லா கவனிங்க அப்போ ஏப்ரலில் இல்லை மேலையும் இல்லை ஜூன்லையும் இல்லை ஜூலையில் இருபத்தி நாலு வந்திருக்காரு அப்ப 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம்லாம் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் ஃபுல்லா இருந்திருக்காரு ஃபெப் வந்து நமக்கு எந்த வருஷம் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் பாருங்க கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது நாள் இருந்திருக்காரு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டூ ஃபிஃப்டி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதை விட்டுருங்க அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டினை விட்டுட்டு இந்த டோட்டல் ஆட் பண்ணு நைன் ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் டேஸ் நமக்கு எத்தனை நாள் இருந்தா போதும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் இருந்தா மட்டும் போதும் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் அவரை ரெசிடென்ட் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஏன் புரியுதா அதாவது இங்கே ஆன்சர் இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஸோ மோர் தேன் சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ரெண்டாவது கண்டிஷன்ல பாதி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு மீதி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பாக்குறதுக்கு தான் நான் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் நைன்டீன் நாலு வருஷம் எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் பார்த்தேன் ஃபைவ் நைன்டீன் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு தட் இஸ் வாய் ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் என்ன ரெசிடென்ட்டாக நான் ரெசிடென்ட்டாக கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெசிடென்ட்னு கண்டுபிடிச்சா அடுத்து ஆர்டினர்லியா நாட் ஆர்டினர்லியான்னு பார்க்கணும்ல அதுக்கு போகலாம் நம்ம இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம அடிஷனல் கண்டிஷனை பார்க்க போறோம் ஓகேவா சரி அடிஷனல் கண்டிஷனை பார்க்கும்போது முன்னாடி இருக்க ஏழு வருஷத்துல ரைட் இப்போ நமக்கு ஒண்ணு மட்டும் நல்லா தெரியுது என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியாவுக்கு வரவே இல்லை ஹி கேம் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருந்தது நம்ம ப்ராப்ளத்துல ஹி கேம் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு இருந்தது பாருங்க முடிவு <laughs> நமக்கு அந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணும் ஏழு வருஷத்தில் அதுவே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஓகேவா ஸோ இன்னொரு கண்டிஷன் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணலைனாலும் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் தான் ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தால் தான் நம்ம ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்னு எழுதுவோம் அவர் வந்து செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஏன்னா வெறும் ஐநூற்றி பத்தொம்பது நாள் தான் இருந்திருக்கார் ஓகேவா ஈவன் தோ ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இந்த வருஷம் ரெசிடென்ட் தான் இந்த வருஷம் ரெசிடென்ட் தான் ஆனாலும் எழுநூத்தி முப்பது நாள் இல்லை அதனால நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அதாவது ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரு எது மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் டூ இயர்ஸ் ரெசிடென்ட்டாக இருந்திருக்காரு அதை தவிர்த்து செகண்ட் கண்டிஷன் எழுநூத்தி முப்பது நாள் இருக்கணும் இல்லையா செவன் இயர்ஸ்க்கு அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை தட் இஸ் வை ஆஸ் ஹி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் one of the basic condition
and one of the additional condition he is resident and ordinarily resident avladha ipo nama vandu indian citizen vachi senjom and foreign citizen na prachane kadaiyadu exception e avanu kadaiyadu so idhe da same answer okay purinjirukku nu nenikiren பாருங்கள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் தெரியலனா இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை நோட் பண்ணி போடுங்க கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மூணு வீடியோஸையும் பாருங்கள் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸு இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு யார் யாருக்கு டேக்ஸ் வரும் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் வருமா நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் வருமாங்கிறது மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம் ஒரு டூ டேஸ் பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் வந்து ப்ரொவிஷன் ஒரு வீடியோவாகும் ஒரு நல்ல கஷ்டமான ப்ராப்ளமாக ஒன்று எடுத்துக்குவோம் நம்ம எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் வச்சு அதை ஒரு வீடியோவாகவும் நம்ம போடுவோம் எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்